ഹലോ ഓൾ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് പ്ലാനിങ് ആണ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്ലാസ് അപ്പം ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അസസ്മെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത് അതേ സെയിം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലാനിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പ്ലാനിങ് ടോട്ടൽ പതിനാല് മിനിറ്റ് ആണുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്ത അസസ്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് രണ്ട് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ട് കെയർ പ്ലാൻ എഴുതുക നമ്മൾ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയം മുതൽ കെയർ പ്ലാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കെയർ പ്ലാൻ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടോട്ടൽ പതിനാല് മിനിറ്റ് ആണുള്ളത് ആ പതിനാല് മിനിറ്റിൽ രണ്ട് കെയർ പ്ലാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ സൈൻ ഇടാനും ഡേറ്റ് ഇടാനും പേരെഴുതാനും മറക്കരുത് പിന്നെ എന്താണ് അതിൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് കംപ്ലയിൻ്റ് പറഞ്ഞോ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കെയർ പ്ലാൻ മാത്രം എഴുതുക പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞു ഇപ്പം പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പെയിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പെയിൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ട് പെയിൻ എഴുതി അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഫെയിലായി പോകും അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് എന്താണോ കംപ്ലയിൻ്റ് പറയുന്നത് അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പം ചിലപ്പം ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി കണ്ടിരിക്കാം ചിലപ്പം പെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ഓഫ് യൂറിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് എന്താണോ പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കണം പ്ലാനിങ്ങിൽ എഴുതേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യം ദണ്ടി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു സിനാരിയോ കിട്ടും അപ്പം സിനാരിയോ കിട്ടുന്നതിന് മുന്നിൽ തന്നെ കാൻഡിഡേറ്റ് നെയിം എഴുതാൻ കാണും അപ്പം നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് ഫുൾ നെയിം അവിടെ എഴുതുക പിന്നെ സിനാരിയോ വായിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സിനാരിയോ എന്താണ് ജെയിംസ് ഈസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ ദ വാർഡ് ഫോർ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ അപ്പോൾ കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിനുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റിന് വന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ പ്ലാനിങ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത പേപ്പേഴ്സ് മൊത്തം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ റെഫർ ചെയ്ത് അത് നോക്കി എഴുതാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സും കാണും അസസ്മെൻറ്റ് നമ്മളിപ്പം ഗ്രീൻ പെന്നിലാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് നമുക്ക് ചിലപ്പം ബ്ലാക്ക് പെൻ ആയിരിക്കും തരുന്നത് അപ്പം വേറെ വേറെ പെൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് തരുന്നത് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈലൻറ്റ് സ്റ്റേഷനാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും വെർബലൈസ് ചെയ്യാനില്ല ഒരു ചെയറും ടേബിളും തരും അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ പതിനാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ കെയർ പ്ലാനിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണോ പേഷ്യൻ്റ് കംപ്ലയിൻ്റ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഓർക്കുക ഇപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പെയിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പേഷ്യൻ്റെ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് പെയിനാണ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെ കംപ്ലയിൻ്റ് ഇപ്പം പേഷ്യൻ്റ് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തെഴുതാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനാരിയ കിട്ടുമ്പം ആദ്യം വായിച്ച് നോക്കേണ്ടത് പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക എത്ര മിനിറ്റ് ആണെന്ന് ഓൾറെഡി അറിയാമല്ലോ ഡേറ്റും ടൈമും നോക്കുക ഇൻ ഈ സിനാരിയോയിൽ പറയുന്നത് ടു ഡേയ്സ് എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ലെവൻ അവേഴ്സ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഓർത്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ സിനാരിയോ കിട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നില്ല ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പറായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് പ്ലാനിങ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് പേപ്പേഴ്സ് കാണും അതിലെ രണ്ട് പേപ്പേഴ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ മാറ്റി എഴുതാനായിട്ടുള്ള സമയമൊന്നും കാണത്തില്ല അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു വര വരയ്ക്ക് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ബാലൻസ് എഴുതി പോവുക കേട്ടോ അപ്പം മൊത്തത്തിൽ മാറ്റി എഴുതാമെന്ന് നിൽക്കുക അതിനെ ഒന്ന് വെട്ടിയിട്ട് ബാലൻസ് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം വായിക്കാൻ പറ്റണം പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അവിടെ ഓൾറെഡി ഫില്ല് ചെയ്തതായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അസസ്മെൻറ്റിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ തന്നെയാണോ പ്ലാനിങ്ങും കിട്ടിയത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കാരണം ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് അസസറിൻ്റെ മിസ്റ്
experiencing chest pain related to disease condition as evidenced by pain scale score of 5 by 10. Now, we normal pain to Next, aim we are going to normal day we are pain to be normal day. Now, James verbalizes decreased pain by, by verbalizing pain score of 1 by 10 in 6 hours. At the R manicure on the patient pain score of 1 by 10, I coronam in the number of poor than the number of A. And the comments lie 0 by 10 and the real impression in lying, you know, 1 by 10. I'm gonna kill a corpola at all, Ningle distance is in the kid. Upon A and then an anganida. At the very re-evaluation date, either an anomal. James will be closely monitored for reduced pain in every hourly. Namal pain and monitor in English every hourly. James will be closely monitored for reduced pain every hourly starting today. In the day, unless clinical condition changes. Closely monitor every hour. Pain end the care plan is pain and every hour. That's why clinical condition changes are starting today. This is the re evaluation date. This is the format. Nursing intervention. Nursing intervention is minimum 8 points. Then, <laughs> Upon year format to participate, chitter, make a lamp. Upon the Malanga rhythm. Add the nursing intervention at rhythm. Explain to James regarding condition and gain consent. Patient at the Mala procedure explain to him consent to Vangikim. Other than first point. Second and then M. Monitor vital signs four to six hourly as per new score. Namala the earth assessment is the length of the new score one another. Other than the city when a number of day eight hourly and a monitor is another in the other than we have to assessment the new score. 3 is the assessment. We the new score. We have to monitor the new score. We have to monitor the new score. We have to monitor the new score. We have to the new score. We have to monitor the new score. We at the end of A, we will administer medication as per doctor order and reassess the effectiveness in 30 minutes. Medicine administrator the matram for other effectiveness in patient condition reassess the end of the 30 minutes. Let them for a young get off. At the refer James to medical team if required. Patient a refer you as you enter the Chalapa Viduru in the wound on and the glowing limbless tissue viability nurse in a refer Jam in the Venicaparam. I am a physiotherapist in a rough regime. I am a medical team in a rough regime. I am a medical team in a rough regime. I am a Instruct the proper use of call bell and make sure if within reach. Instruct the call bell and call bell. I am a patient. 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 I Disease condition as evidenced by respiratory rate of 24 breath per minute. Upon the level and evidenced by the respiratory rate is the Manslayo. second care plan to carry on any paranet other than noting an easy tiller, and you'll just turn the listen to the mother and the thing will devine up parana and the reedil than either on the land, putting a delay, the lady, and you'll hang in a care plan, particular love, no lady dealer. Pakshi, a matter of format, the particular thing, of course, would a simple idea. Upon aim of care and the other. James will verbalize relief from shortness of breath related to disease condition with a respiratory rate of 16 to 20 breath per minute in next 6 hours. Re-evaluation date. Re-evaluation date. 
ജെയിംസ് ടു ബി ഇവാലുവേറ്റഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ്ങിൽ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റൊക്കെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അപ്പോഴത്തെ അവിടുത്തെ ന്യൂസ് സ്കോറ് മാറും അപ്പം നമ്മൾ ന്യൂസ് സ്കോറിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം എത്ര വെർലി ആണെന്ന് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ടു സിക്സ് അവേർലി അല്ലേ മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ജെയിംസ് ടു ബി റീവാലുവേറ്റഡ് എവരി ഫോർ ടു സിക്സ് അവേർലി സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു ഡേ കോമ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് എഴുതുക അൺലസ് ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ചേഞ്ചസ് എന്ന് റീവാലുവേഷൻ എഴുതുക പിന്നെ നേഴ്സിംഗ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ എം ആർ ടി ആർ ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതുക ആദ്യത്തെ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് എഴുതും എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രൊസീജിയർ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിം കൺസെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് മോണിറ്റർ മോണിറ്റർ വൈറ്റൽ സയൻസ് ആസ് പെർ ന്യൂസ് കോ ഫോർ ടു സിക്സ് അവർലി നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത എന്താണ് എം ആർ ടി ആർ റീഡ് അടുത്ത എ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം എയിൽ എന്ത് ചെയ്യും അസസ് അസസ് പേഷ്യൻറ്റ് ബ്രീത്തിങ് പാറ്റേൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ അസസ് പേഷ്യൻറ്റ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ അസസ് പേഷ്യൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽ എന്നൊക്കെ എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ടീച്ച് ടീച്ച് ഡി ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് അടുത്ത എന്താണ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ മെഡിക്കേഷൻ ആസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആൻഡ് മോണിറ്റർ ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് റഫർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ഫിസിയോതെറാപ്പി ടീം അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ട് ടു യൂസ് കോൾ ബെല്ല് അത് പറയാം പിന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കെയർ പ്ലാൻ എഴുതുക ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ടോട്ടൽ പതിനാല് മിനിറ്റ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കെയർ പ്ലാൻ എഴുതിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എനിക്ക് പേപ്പർ കിട്ടി ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പേര് എഴുതി സിഗ്നേച്ചർ എഴുതി ഡേറ്റ് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കെയർ പ്ലാൻ എഴുതാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം നിങ്ങൾ പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് പേപ്പറിലും പേരും സിഗ്നേച്ചറും ഡേറ്റും എഴുതി വെച്ചേക്കുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ ടൈം പോകത്തില്ല പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് മാറ്റാർ ഇട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഓരോ പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് ഓർത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് തവണ എങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്ലാനിങ് എഴുതി നോക്കിയിട്ട് മാത്രം പോവുക അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കെയർ പ്ലാൻ എഴുതാൻ അറിയാം അവിടെ ചെന്ന് എഴുതാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ കെയർ പ്ലാൻ എഴുതി നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം പോവുക അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് 